എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്കവേ നമ്മുടെ എക്സ്കവേറ്റർ മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രം അത് അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നിയമം എന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ദ പ്രഷർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ ലിക്വിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡില് ഒരു ദ്രാവകത്തില് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകം ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല അറ്റ് റസ്റ്റിലായിരിക്കണം പിന്നെയോ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വേറെ ലിക്വിഡ് വന്ന് ചേരാനോ അതിലേക്ക് വേറെ ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോ ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആ പ്രഷർ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് അതാണ് പാസ്കൽ നിയമം ഇത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാ ദ വോള്യം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് യൂസിംഗ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വോള്യം ഒരിക്കലും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഗ്യാസില് അത് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ പ്രഷർ അതിന്റെ വോള്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വോള്യത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇവിടെ വോള്യത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദ്രാവകം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വോള്യം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിയമം നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബില് പേസ്റ്റോ അങ്ങനെ വലിയ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ജലം നിറയ്ക്കുക വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റുക അടയ്ക്കുക ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ല അറ്റ് റസ്റ്റ് ആണ് ആ ട്യൂബിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ട് ഹോൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദ്രാവകത്തിൽ മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഹാളിൽ കൂടിയും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെടുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് വാഹനങ്ങളിലെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ബ്രേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് തന്നെ അത് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പിന്നെയോ ഹൈഡ്രോ പവർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പവർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കറണ്ട് പവർ മീൻസ് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രേക്കുകളാണ് ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിന് കാറും ഒക്കെ ഉയർത്തി വെച്ച് കഴുകുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാക്ക് അത് ഈ പാസ്കൽസിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണ പ്രസ് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ യന്ത്ര മെഷീൻ പലതരത്തിലുള്ള മെഷീൻസിൽ എന്തുണ്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രസ്
ഇനി മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് പാസ്കൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പാസ്കൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളും അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എന്താ ഇത് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അതും അത് തന്നെയാണ് അതും എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പാസ്കൽ സ്ലോവിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ മറ്റൊരു കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി നമ്മൾ പറയും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതി ഞാൻ പറയാം ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പ്രഷറും ത്രസ്റ്റും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എട്ടിൽ പഠിച്ച അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം പ്രഷർ ഈസിക്കൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ബലം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് നോർമൽ മീൻസ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലംബമായിട്ട് ഒരു പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ത്രസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് എഫ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ പ്രഷർ ഈസ് ഗു ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രഷർ ഈസ് ഗു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി ഈസ് ഗു എഫ് ബൈ എ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി പാസ്കല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ എളുപ്പമായ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഈ രീതി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കണം എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ പാസ്കല്ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിസ്റ്റണിൽ നമ്മൾ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പ്രഷർ ഈ ലിക്വിഡിൽ മുഴുവൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും തുല്യമായി എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ കാറ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ആ പി അനുഭവപ്പെടും എല്ലാ ദിക്കിലും അനുഭവപ്പെടും ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പി 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 എന്നുള്ള പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എന്നുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഓർ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ സ്മോൾ എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ പി ഇൻറ്റു എ ഇതാണ് എക്സിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് പി ഇൻറ്റു സ്മോൾ എ ഞാൻ ചെറിയ എ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഏരിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അപ്പോ ഈ പി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് പി ഇൻറ്റു എ ഈ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എൻഡിൽ വൈ എൻഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അവിടെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഇ പി തന്നെയാണ് ഇ പി തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിക്കിലും അനുഭവപ്പെടുക അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു പക്ഷെ ഏരിയ മാറി ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ വലിയ ഏരിയ ആണ് ഈ ഏരിയ ഞാൻ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് എടുത്തു പി ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ള എൻഡിലും വൈ എന്നുള്ള എൻഡിലും പ്രഷർ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഏരിയയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഏജ് വളരെ കുറവാണ് ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് അതിനാൽ എഫിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ വൈയിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും പി ഇൻറ്റു എ ഏരിയ ഏരിയ വളരെ വലുതായ കാരണം വൈയിൽ വളരു വളരു വളരൊരു വലിയ ബലം അനുഭവപ്പെടും ആ ബലം കാറിനെ ഉയർത്തും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ഇനി വരിക എ ഇതിന്റെ ഏരിയ എക്സ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയയുടെ ടു ടൈംസ് ആണ് വൈ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൈ എന്നുള്ള എൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഫോഴ്സ് രണ്ടരട്ടി ഫോഴ്സ് രണ്ടരട്ടി ബലം അനുഭവപ്പെടും ഇനി ഇതിന്റെ പത്തരട്ടി ഏരിയ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ടെൻ
ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കിഴിപ്പെട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും വ്യാപിക്കും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു രണ്ടിക്കലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ ആണ് സെയിം അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ എഫ് ടു എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ എക്സ് A force F2 will be experienced on the piston Y. Then, according to Pascal's law, how Pascal's name of Pragaram, and the, Ivada F1, Ivada F2 apply Zidalum, according to Pascal's law, the pressure applied on the both, on the side X will be equal to the pressure experienced on the side Y. That is, Ivada Yum, Ivada Yum, Anubhava Petta, pressure same I. Angani Anna Dexter Pardegra. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ എഫ് വൺ അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് ദിക്കിലും അനുഭവപ്പെട്ട പ്രഷർ പി എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ബൈ എ പ്രഷർ എഫ് ബൈ എ അപ്പോ പി എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു പി വൈ പി എക്സ് എന്നുള്ള എന്തിലെ പ്രഷർ ഈസിക്കൽ ടു വൈ എന്നുള്ള എന്തിലെ പ്രഷർ പി വൈ ദൻ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എക്സിലെ പ്രഷർ എന്ത് വരും എക്സിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിന്റെ ഏരിയ എ വൺ ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് വൈയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രഷർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും വ്യാപിക്കുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു അപ്പൊ എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു ഈ ഒരു ബന്ധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് വൺ എ വൺ എഫ് ടു എ ടു ഇതിലെ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വിലകൾ തന്നിട്ട് മറ്റത് കാണാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എഫ് വൺ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാകും അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളും നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം നല്ലോണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടത് എക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ പിസ്റ്റണിൽ എഫ് വൺ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈയിൽ എഫ് ടു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പാസ്കൽ നിയമപ്രകാരം എക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട മർദ്ദം വൈ എന്ന ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട മർദ്ദത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനുശേഷം സെയിം ഇവിടുത്തെ മാതിരി പി എക്സ് എക്സിലെ പ്രഷർ പി സമം എക്സിലെ പ്രഷർ വൈയിലെ പ്രഷർ വൈ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസിക്കൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു അത്രയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുള്ള ചിത്രം അതൊക്കെ മലയാള മീഡിയത്തിലും വേണം എല്ലാം ഒരുപോലെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലോണം ചെയ്ത് പഠിക്കുക